气号召是南美的最发达的一个国家。所以基本上所有的这个汽车生产组织在巴西这块儿上都有自己的基地。从巴西市场这块儿上呢，还可以向其他的南美的国家这块儿上进行辐射。In the future, we will build a new chassis line. We will be having twelve workstation. 每天呢，我基本上是八点钟。来到工厂，第一个要做的工作呢，我是要在工厂里边的所有的设施、厂房，我都要来检查一下。And this we will produce a EV car, and all of result the engine and the transmission only have the battery. Uh, pure electric. Uh -huh. I think it's first time I, I saw this kind of. From Brazilian marketing, I think it's new. 从原来的这种产品是非常简单的，到发展到现在这种高科技的智能驾驶、自动驾驶，中国汽车市场在这几年的发展里面提升是非常的大的。Aqui no mercado brasileiro, a gente tem principalmente veículos movidos a etanol, os veículos flex. Foi uma, literalmente uma provocação no mercado de uma montadora nova, uma montadora chinesa, trazendo tecnologia que não estava disponível ainda em grande volume para o mercado brasileiro. Eu, desde 1999, entrei na faculdade. Naquele momento, o mercado brasileiro era todo dominado por empresas estrangeiras. 到了零三年以后，尤其是我们中国加入到世贸组织以后，我们的国门打开，对于汽车这种商品的需求来讲的话，实际上是很迫切的。在这二十年的这个发展里边，可以说中国汽车的市场的格局的变化是非常非常大的。E com o carro combustão eu carregava, eu completava o tanque uma vez por semana, gastando aproximadamente 400 reais. Hoje eu faço a mesma recarga da parte como elétrico, aproximadamente 60, 70 reais por por semana no máximo com a recarga elétrica. Battery technologies and other things have come together now for China's EV sector to literally boom in the last two and a half years or three years, which of course drives a new high-valued capability. And in doing so, China's role within this global system changes or continues to evolve. And it evolves from being the workshop of the world to being the principal designer and sourcer of the first generation of new technologies for the world. And then it makes them available. That enables these other countries to also move up the value ladder. 我们预计未来呢会提供大概多达两千个工作岗位。E na primeira interação com os chineses, eu me surpreendi é entender, ouvir, ouvir o que a gente estava expondo. Para o negócio é importante ter uma fábrica local. Para o país é importante ter esse investimento, geração de emprego. E uma proposta de uma tecnologia sustentável também é sinal de que vai ter esse benefício. A Chinese colleague and visiting colleague like to play ping pong in this area. Giovanni, you are a good player. Play with your hand, one match. Me? Yeah. No, no, no. China is at the forefront of the development of the green economy, and that's an important mindset shift that has integrated. It's contributing to the decarbonisation of the world economy through the development and manufacturing of a whole range of technologies and know-how.